Prepare yourself well for it. For it. Do not do watch, not it, watch with it with a cup of coffee in cup hand. Cup of coffee in hand. Read the mass readings, readings, readings to prepare, to prepare yourselves. Think what you are to thank the Lord for, for and, what and what to offer, what to, offer to Him to this mass. mass. Remember, remember, you are praying the Eucharist, Eucharist with many, with many other fellow Catholics, Catholics. During, during the Mass. Stay in reverence just throughout the Mass. Pray, pray the whole the family. Whole family. Join, join in prayers, in prayers response, response, and singing. And singing. At, the at the time of communion, communion make, make a spiritual, spiritual communion. communion. After, After the, mass, the Mass, take some take moments, some of, moments silence of silence to read again, to read again scriptural, scriptural readings, readings and reflect. reflect.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Queen of Heaven, rejoice, Alleluia, for he whom you merited to bear, Alleluia. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ thy Son was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. All together, glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Panalangin ng Katiwala O Diyos, amang mapagmahal, Ikaw ang bukal ng lahat ng kabutihan at pagpapala. Nilakha mo kami bilang iyong kalarawan at pinangasiwa sa lahat ng iyong ginawa. Papuri at pasasalamat, ang sa iyo ay aming alay sa mga biyayang ibinigay, tanda ng iyong pagkalinga. Hindi pa naging sapat, inihandog ang iyong bugtong na anak upang sa amin ay magligtas at Espiritu Santo na gumabay sa pagkaligaw ng landas. Hayaan mo ang iyong kabutihan ay aming magantihan sa pamamagitan ng handog pa sa salamat. Ang aming panahon, talento at kayamanan, ngayon ay aming iniaalay upang kami maging karapat dapat sa iyong pagtitiwala at pagmamahal. Gamitin mo po kami na iyong mga katiwala upang ang paghahari mo ay magsimula dito pa lamang sa lupa. Salamat aming Ama, salamat sa pamamagitan ni Yeso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Horatio, imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19, mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ng iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang madalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang hihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. 
pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, malwalhati at pinagpalang birhen. Amen. Mahal na birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Kalungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, magandang umaga sa inyong lahat. Ipinagdiriwang natin ngayon ng kapistahan ng pagliliwanag sa bagong anyo ng Panginoon. Ang ating paring tagapagdiwang ay si Reverend Father Max. Sa nagalan ng Amat, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipakaysa ng Espiritu Santo na wa'y sumayin lahat. At sumayin rin. My dear brothers and sisters, today we celebrate the Feast of Transfiguration of the Lord. Uh, the Lord showed Himself as a heavenly being, Son of God, and witnessed by his disciples. So we are here today to witness Jesus' sonships of the Lord, the divinity of the Lord. Let us thank the Lord during this Holy Eucharist. And also we pray as we begin ECQ today, the government leaders and all the responsible, responsible body could be able to use this time and contain the virus and let people's lives to be natural once again after this ECQ. With all these intentions, we offer this Holy Eucharist. Now let us ask pardon from the Lord for all our sins and ask ourselves to be prepared to celebrate this Holy Eucharist in a worthy manner, mga kapatid. Amin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagtiriwang. 
Inamin ko sa mga kapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng mga kapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Heso Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluloklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang o Yeso Kristo, ang kataas-taasan kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa iyong anak ng pina, pinakamahal at hari ng sanlibutan, niloob mong pag-isahin ang tanan, dulot mong ang ta, tanang kinapal ng pinalaya sa kaalipinan ay makap, makapaglingkot sa iyong kadakilaan at makap makapagpuri sa, sa iyo ng walang humpay sa pamagitan Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito, ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya ay nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya ay isang milyon, bukod pa sa milyon-milyong nakaantabay. Humanda na siya sa paggawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tit ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at di babawiin at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Ang puon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Panginoy magahari, lakas niya ay mananatili. Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katuwiran. 
sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Panginoy magahari, lakas niya ay mananatili. Ikaw poon ay dakila at hari ng buong lupa. Dakila ka sa alinmang mga Diyos na ginawa. Panginoy magahari, lakas niya ay mananatili. Pagbasa mula sa kalawang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa muling pagparito ng ating Panginoong Heso Kristo na puspos na kapangyarihan ay hindi sa mga alamat na kathalamang ng tao. Nasaksihan namin ng kanyang kadakilaan nang ipagkaloob sa Kanya ng Diyos Ama ang karangalan at kapurihan. Ito ay nangyari nang marinig ang tinig mula sa dakilang kalawalhatian ng langit. Ito ang pinakamamahal kong anak. Siya ang lobos kong kinalulugdan. Narinig namin ito sapagkat kami kasama niya sa banal na bundok. Kaya naman, Lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makabubuting ito'y pagkukulan ninyo ng pansin, sapagkat ang nakakatulad nito ay isang ilaw sa karimlan na tumatanglaw sa inyo hanggang sa mamanaag ang araw ng Panginoon at ang sinag ng tala ng umagay maglagos sa inyong puso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Sabi ng Diyos ay pakinggan, ang anak niya'y minamahan na lubhang kinalulugdan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Ma. Papuri sa iyo, Panginoon. Jesus took Peter, James, and his brother John and led them up a high mountain apart by themselves. And he was transfigured before them, and his clothes became dazzling white, such as no fuller on earth could bleach them. Then Elijah appeared to them along with Moses, And they were conversing with Jesus. Then Peter said to Jesus in reply, Rabbi, it is good that we are here. Let us make three tents, one for you and one for Moses and one for Elijah. He hardly knew what to say. They were so terrified. Then a cloud came, casting a shadow over them. From the cloud came a voice. This is my beloved son. Listen to them. Suddenly looking around, they no longer saw anyone but Jesus alone with them. As they were coming down from the mountain, he charged them not to relate what had happened to anyone, except when the Son of Man had risen from the dead. So they kept the matter to themselves quiet questioning what rising from the dead meant. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Good morning, my dear brothers and sisters, those who are joining us through FB Live. Today, as I said, we celebrate the Feast of uh, the Transfiguration of the Lord. So Jesus became For a little while, he showed himself as the Son of God, uh, the divinity, his divinity to his disciples, and they could not tolerate, they could not bear it up. That's why they, they didn't know what to speak, and they just suggested the Lord, Lord, let's stay on this mountain because we don't want to go down, because this, is, this experience we have never had. 
So we will stay here. We will make three tents for you one and for Elijah one and for Moses one. But Jesus says, no, we need to go down. We need to go down and you are not allowed to reveal this matter until I, I am raised after three days. Jesus, disciples could not understand what, what Jesus was speaking, what is that third day means. But if you read, if you hear the second reading taken from the second letter of the Peter, he tells after the death of Jesus, after the resurrection of the Jesus and ascension into heaven, Peter now reveals this truth to the people that he preached. He says, I'm not, I'm not telling a myth. No? As Filipinos, we have many myths, many, you know, Chinese myths, no? You, there are many myths that you know. But this is not a Chinese myth. Or this is not a Filipino myth. Or this is not a Jewish myth. Peter says very uh, obviously this is not a myth or oh, this is not a created story. This is what we witnessed. This is our life experience. This is what we heard. See, they saw through their eyes, they hear, they heard from their ears. And these are all five senses, no? So reliability is kept validity is uh, established so the experience is down to earth experience that's why saint peter takes so much confidence in saying we are preaching not a myth but a exper an experience so our faith is not just a myth it's not just given to us from our generation, from previous generation, but it's an experience. So today we all are invited to have that experience, faith as an experience, not just uh, an attitude or not just a myth or belief, but a lived experience. Let us understand and day by day we experience the Lord as a person, a relationship. Christianity is not just a belief that we have. We worship someone who is far away from us, but Christianity is a religion where we establish a relationship with Christ and maintain that relationship. So we pray that we all be able to create, establish the relationship with the Lord and maintain that relationship. Amen. As we are called to have this experience, the, the relationship with the Lord, we need His help for everything that we need in our lives. And now let us turn towards him and our response be Panginoon, dingin mo ang aming panalangin. Panginoon, dingin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng simbahan, naway magningning ang kalawalhatian ni Kristo habang tapat tayong nakikinig sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dingin mo ang aming panalangin. Ang mga bansa naway maakay ng minamahal na anak sa mga landas ng kapayapaan at katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dingin mo ang aming panalangin. Tayo naway lumago sa biyaya at sa gayoy mamasdan ng iba ang liwanag ni Kristo sa ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dingin mo ang aming panalangin. Ang mga taong nagdurusa, naway makita ang kanilang hinaharap sa nagbagong anyong manunubos. 
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway magkaroon ng bagong anyo at makatulad ng nilawalhating katawa ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Puri-puri ka Diyos sa malumika sa sanlibutan sa iyong kagandahang lob. Narito ang aming may alay mula sa lupat bunga ng aming pagawang tinapay na ito para maging pagkain ng bibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, ama lumika sa sanlibutan sa iyong kagandahang lob na rito ang aming may alay. Ula sa katas ng ubas at bunga ng aming pagawa ang lahat ka na ito para maging inumin at bibigay ng iyong spirito. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghay natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumika para mo ng awa na gawing mong banal ang mga alay namin iyo sa sanang kalugdan at kami gawing mong haing sa iyo laging nakalaan. Sa pamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin rin. Ita sa Diyos ang iyong puso at diba. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan tunay ng marapat na ikaw ay ang pasalamatan. Sa pamagitan ni Heso Kristo na aming Panginoon. Siyang salitang katuwang mo at kaplinuang lahat ng numerala niyong likhain. Siya sinumpara kami sa gapit palayain. Kaya't siya kilingin ang mahalabit ng inkaniyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niya sundin ng loob mo at kamti ng sambayan ng gimanal para sa iyo. Pinagatisan niyang yun sa krus ang kaniyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiyabit ng papuri sa iyo nang walang pay sa kalangitan kami nagbuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalatian mo, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong spiritu gawing mong banalang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoon Heso Kristo. Bago niya pinagatisan ko sa loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinanghati-hati niya, yun niyabot sa kanya mga alagad at sinabi, Tanggapin niyo nila dito at kanin ito ang aking katawan na yahahandog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo sa pag-alala sa akin.
Ipagguni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin na yun ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat ng tumay sa harap mo para maglingkot sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawa, katawan na dugo ni Kristo ay mabuklo sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang mga linggapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay ng may pag-asan sila'y muli mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasala sa buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen mga Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papapuri sa ikaralangalbo, sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoon, Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagbuli ng mga nakagal na ito sa turnisos na Panginoon at Ingat Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan tila sa lahat ng kapahamakan, samantalang ang pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoon Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pakakasala. Pakaloban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalat ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawa ni Kristo. Amen. Ang spiritual na pakikinabang. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at tinanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento, tumuloy ka sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na, at inaalay ko ng buong-buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapaksalo mo sa banal na pakikinabang ay yung tuwangan sa ginagawa naming sa araw-araw upang kami hindi mo pinakakaitan ng pagsubaybay ay gawing mong maging marapat sa lubos na kalang, kalangi, kaligtasan sa pamagitan Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Guadalupe o katamis-tamis ang Birhen ng Guadalupe, pintakasi ng aming buhay, pinasasalamatan ka namin sa mga biyayang ipinagkalob ng Diyos sa aming mga tahanan sa tulong ng iyong panalangin. Ipagpatuloy sana ang iyong paglingap sa aming kalusugan, kagalingan at kabuhayan upang umiral sa aming piling ang mga kaugaliang kristyano, ang pagdarasal ng sama-sama, ang pagmamahala ng mga magkakasambahay at pagtutulungan ng mga magkakapitbahay. Yayamang kaming lahat ay mga anak ng iisang amang nasa langit at tinawag na bumuo ng isang katawan, isang kawa ni Kristo. Ang aming pagkakaisa ay pakita sana sa aming magandang pakikitungo sa kapwa-tao at sa pagsapi sa mga kilusan at gawain ng ebanghelisasyon. Umaasa kaming tatanggapin ang biyayang aming hinihiling kung makararangal sa iyo at makabubuti sa aming buhay. Amin. Mahal na Birhen ng Guadalupe, ina ng buhay, ipanalangin mo kami. San Juan Diego, ipanalangin mo kami. Let us pray for those who ask our prayers today morning and also include everyone who, uh, who is uh, involved uh, in implementing this ECQ. May they be guided by the Holy Spirit to take proper actions and then somehow to contain the spread of the virus and then finally may be affected positively to the lives of our people. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Thank you very much, and stay safe, and keep everyone uh, stay inside the house as uh, possible as you can. Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Ang Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Spiritu Santo. Amen. Taglayan niyo sa iyong pag-aalis ang kapayapa ni Yesu Kristo. Salamat, Salamat sa, sa Diyos. Diyos. Salamat Panginoon sa iyong punla Misyon, kaloob sa aming puso Amin sarili ay aming handog Laging tapat at laging tugon Naririto handa kami, Panginoon Kami hahayo At ibang dako Hatid ang iyong salita At paglilingko Inang Maria Siyang gabay namit tugod Lalaganap alam Ng iyong misyon Inang Taang taong Biyaya Salamat Sa aming puso, aming sarili ay aming hanggo. Laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Senyal na ito, manyinibala ang mundo 
pagmamahal namin sa bawat tao. Hanggang kami 